வணக்கம் இன்றைய நானானது இப்படி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிஆர் அங்கேயர்கனி ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு துறைகளில் சாதிச்சுட்டு இருக்க சாதனையாளர்களை சந்தித்து அவங்க கடந்து வந்த வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறது ஸ்டென்ஸ் அமைப்பினர் தான் அதிகமாக உழைக்கும் வர்க்கம் வாழக்கூடிய பகுதி வடசனை ஆனால் இன்னமுமே வடசனை மக்கள் மேலே ஒரு தப்பான கண்ணோட்டம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் நிஜத்தில் கல நிறுவனத்தில் பார்க்கும்போது தான் எத்தனை சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க எத்தனை சாதனையாளர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்க முடியுது அந்த வகையில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்டென்ஸ் அமைப்பினரை தான் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிறோம் ஸ்டென்ஸ் அமைப்போடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் உமாபதி அவர்களை தான் இன்றைக்கி நானானது எப்படி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சார் ஸ்டேட்ஸ் அமைப்புடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் நீங்கள் ஸோ அந்த அமைப்பு எப்படி உருவாச்சு உருவாக்குறதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை நாங்கள் வந்து இந்த வடசென்னை பகுதியில் வேசர்பட்டு பகுதியில் வசிக்கிறோம் எங்களுக்கு இங்கே வந்து இயல்பாக கால்பந்து மேலே எல்லாருக்கும் பிரியம் இருக்குது நாங்களும் சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு சந்தோஷத்துக்காக கால் எங்களுக்கு வேறு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை கால்பந்து விளாடணும் அதில் வந்து எங்களை அறியாமல் நாங்கள் நல்லா விளாடணும் அது பிறகு டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் லெவல்லாம் விளாடுறதில்ல எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சிது இயல்பாகவே இங்கே வந்து எங்களுக்கு வந்து இங்கே சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் சின்ன சின்ன எங்களுடைய பகுதியில் மாற்றத்துக்காக உதவி செஞ்சுக்கிறோம் இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறது கழிவு நீர் தான் அதெல்லாம் வந்து வெளியே அகற்றுறது அது மாதிரி சின்ன சின்ன வே வேலையாக கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனவர் வந்து இதை மாதிரி ரொம்ப நாங்கள் ஒரு சமூகத்து மேலே அக்கறையாக வர்ணன்றதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாந்தவர் சிகாமணின்றவர் அவர் தான் இதை மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை எங்களுக்கு நம்ம சமூகத்தில் நாம் வந்து நம்ம இருக்கிற பகுதியை நம்ம மாற்றம் கொண்டு வரணும் நம்ம எங்கேயோ போகாமல் நம்ம இருக்கிற பகுதியை மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு ஒரு இம்ப்ரெஷனை கொண்டு வந்தவர் அப்போ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ரோட்டில் ஓரமாக வந்து சின்ன நாங்கள் போய் படித்ததுனால டியூஷன்லாம் நடத்தியிருந்தோம் ஏன்னா கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியன்றது எங்களால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு பிறகு புரிஞ்சு கொண்ட முடிஞ்சு சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொது சேவை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது போக ஃபுட்பால் மேலே நீங்கள் எப்படி என்ன ஆர்வம் பண்ணுவீங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு எப்படி வந்துச்சு இல்லை வேசர்பாடி பகுதினாலே ஃபுட்பால் தான் ஃபுட்பாலில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து முக்கியமான டாப் பிளேயர்னா அது இங்கே தான் இருப்பாங்க இப்போ மினி பிரேசில் மினி பிரேசில் இப்போ என்னன்னாக்கா நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணுன்னாக்கா எங்களுக்கு நல்லா தெரிகிற விஷயத்து மூலமாக பண்ணணுன்றது தான் ஐடியா அதில் ஒரு ட்ரை பண்ணோம் விளையாட்டு மூலமாக குழந்தைகளை ஒன்று ஒன்று இணைக்கலாம் அதன் மூலமாக கல்வி கொடுக்கலான்றத நாங்கள் பிரிச்சு உங்களோட மோட்டிவ் வந்து ஆனால் எஜுகேஷன் கொடுக்குறது தான் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம எஜுகேஷன் தான் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை வந்து விரைவில் விரைவுபடுத்தன்றதில் நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் கல்வி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அருமையான சாதனமாக வந்து கால்பந்து இருந்தது ஏன்னா கால்பந்துன்றது எங்களுடைய உயிர் மூச்சு எங்களுடைய நோக்கன்றது அந்த பகுதியில் ஒரு மாற்றம் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது வந்து ஃபுட்பால் கொஞ்சம் சுமாராக தெரிஞ்சது எஜுகேஷன் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு மாற்றம் இங்கே நிகழ்ந்துன்றத நம்ம பார்க்குறோம் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து எஜுகேஷன் தான் ஏன்னா எஜுகேஷன் தான் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் அதனால தான் நாங்கள் வந்து எஜுகேஷன் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைங்களை வந்து வெறும் எஜுகேஷனாக வரமாட்டாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க இயல்புனாலும் விளையாட்டு தான் அப்போ குழந்தைங்களை வந்து கவர்றதுக்கு வந்து விளையாட்டு தான் ஒரு பிரதானமான இடம் பெறும் அந்த வகையில் எங்களுக்கு ஏற்கனவே கால்பந்து விளையாட்டில் ஒரு ஒழுங்கு சிறந் சிறப்பாக இருக்கிறதுனால கால்பந்து விளையாட்டு மூலமாக குழந்தைங்களை வந்து ஒருங்கிணைச்சோம் அப்போ அதன் மூலமாக குழந்தைங்க வந்து நாங்கள் குழந்தைங்களை தேடி அவங்கள படிக்க வைத்து போக நாங்கள் விளையாட வச்சோன்னு எங்களை தேடி குழந்தைங்க வந்தாங்க அப்புறம் பெண் குழந்தைங்க வந்தாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்க அதனால் என்னாச்சுன்னாக்கா எங்களால் இங்கே எஜுகேஷன் கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் சுலபமாக இருந்தது குறிப்பாக சொல்லணுன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தில் வந்து இங்கே வந்து டென்த்து பாசிங் பர்சன்டேஜ் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் ஜீரோ ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தோம்னாக்கா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து எல்லோரும் காரணத்தோடு சேர்த்து நாங்களும் அதில் ஒரு முக்கியமாக காரணம் அந்த டீச்சர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அந்த ஆசிரியர்கள் அவங்களோட சேர்த்து நாங்களும் ஒரு முக்கியமாக காரணமாக இருக்க ஒரு மகிழ்ச்சியானது
ஒன்றா சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் மிஸ்டர் தங்கராஜி சுரேஷ் அது மாதிரி இவங்களாம் சேர்ந்து பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களோட திறமைன்றது மிக அருமையாக இருக்குது ஏன்னா வாய்ப்புகள் தான் உங்களுக்கு வந்து கடினமாக இப்போ சாதாரணமாக சிறப்பான வாய்ப்பு கட்சாக்கா பத்து பேர் போகிற இடத்துல இப்போ எங்களால் ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் தான் போக வைக்க முடியும் இப்போ என்னன்னா இருக்கு இப்போ ரிசோர்ஸ் இப்போ ரிசோர்ஸ்னாக்கா நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா குழந்தைங்களுக்கு சரியான நியூட்ரிஷன் இருக்கணும் கால்பந்தெல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜியும் தெரியணும் டெக்னிக்ஸும் தெரியணும் அதுக்கு நிறைய செலவு ஏற்படும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற விளையாட்டுகளை காட்டிலும் ஃபுட்பாலுக்கு தான் வந்து அதிக ஸ்டாமினா தேவை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இன்டேக் எப்படி சார் அவங்க நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் எந்த கேமோட டென்னிஸு கால்பந்து மாதிரியான விளையாட்டுகள்லாம் வந்து மிக கடினமான கேம் அதை அதை விளையாடுனாலுமே மிக பிரில்லியண்டால் தான் டாப் ஆக முடியும் ஏன்னா நீங்கள் காலேருந்து தலை வரைக்கும் ஸ்கில் தேவைப்படும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் தேவைப்படும் நீங்கள் நல்லா ஓட நல்லா ஸ்டெமினா நல்லா ஸ்கில் இருக்கணும் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றில் மாஸ்டராக இருக்கணும் அதுவும் நீங்கள் அப்படி மாஸ்டராக இருந்தால் கூட ரொம்ப நாள் விளையாட முடியாது அவ்வளோ வந்து நியூட்ரிஷன் தேவை அவ்வளோ எனர்ஜி தேவை இப்போ இங்கே இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரிஷன்ற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் இது வந்து இதை நாங்கள் வந்து தீர்க்க வேணும் தொடரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ்லாம் ப்ராப்பராக கொடுக்குறோம் நிறைய அட்வான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்டேட்டட் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் ஆனால் எங்களால் நியூட்ரிஷன் கொடுக்க முடியல அதை ஒரு சிலர் குழந்தையோட பேரண்ட்ஸு ஒரு சில நிறுவனங்கள் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுறாங்க அதான் என்ன சொன்னால் எங்களை வந்து யாராவது தத்து எடுத்துனாங்கனாக்கா ஏன் நாங்கள் எல்லா இதுவும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் உங்களுடைய கால்பந்தம் குழந்தைங்களை ஒருங்கிணைக்கிறத மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து நாங்கள் உறுதியாக சொல்கிறோம் உண்மையான பிரேசில் இங்கே கொண்டு வர முடியும் அந்தளவுக்கு இங்கே ஃபுட்பால் வந்து அவ்வளோ ஒரு பேஷன் இங்கே வந்து எல்லாம் ரசித்து ரசித்து விளாடுவாங்க நீங்கள் வேசார்பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பிளேயர் நீங்கள் சும்மாவது எப்போயாவது அவங்க பாலை வச்சுட்டு போயிருப்பான் அது மாதிரியான ஒரு ஈடுபாடுள்ள ஒரு இங்கே ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்குது இல்லை ஃபுட்பால் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டாக தான் வந்து அதிகமாக நம்ம ஊரில் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ சின்சியராக விளையாடுறதுக்கான காரணம் இல்லை இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பொழுதுபோக்குன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது இது வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெருசாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது கிடையாது அதிக லெவலில் இல்லை இது இதை இதை நீங்கள் ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழிலாளர் மத்தியில் தொழிலாளர் இருக்கிற பகுதிகள்லாம் ஃபுட்பால் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் நிறைய முறை சொல்லிடுறேன் லத்தீன் அமெரிக்கா நாடுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஜாம்பியா உகாண்டா கென்யா இங்கெல்லாம் ஃபுட்பால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அங்கே உழைக்க மக்கள் அதிகம் இங்கே உழைக்க மக்கள் அதிகம் அவங்களோட எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது அதை அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது எவனுக்கு சக்தி இருந்தோ அவன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண நினைப்பான் அப்போது இவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்பால் தான் கிடச்சிருது அப்போ இந்த சக்தியை கன்வெர்ட் பண்ணமுனாக்கா மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் இப்போ ஃபுட்பால் இருக்கிற எல்லாருமே ஃபுட்பாலில் அந்த சக்தியை முழுசாக செலுத்துகிறாங்க இதை நம்ம எஜுகேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போது அவங்க சக்தி வந்து நிச்சயமாக ஹை லெவல் போகும்
ஒத்தழைப்பு கொடுக்கணும் இங்கே கிரவுண்டில் வந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு அதிகமாக பெண்கள் விளையாடுறாங்க ஸோ பெண்கள் வந்து எந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பெற்றோர்கள் வந்து எவ்வளோ ஆர்வமாக அனுப்புகிறாங்க சார் இல்லை இது வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து பெற்றோர் வந்து அனுமதிக்கலை ஏன்னா நார்மலாகவே பெண் குழந்தைகள்லாம் ஷார்ட்ஸ் போடுறதுக்கெல்லாம் அனுமதிக்க மாட்டேன் ஆனால் முதல்ல கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பெண் குழந்தைக்கு போய் ஷார்ட்ஸ் போட்டுன்னு போகிறாங்க இல்லையா அப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் மா காலடைவு நாலடைவில் பார்த்தோம்னாக்கா இங்கே குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா பெரிய ஃபுட்பால் மேட்சில் சாம்பியன் ஆகும் ஸ்டேட் டீம் ஆடும் போது எல்லாேருக்கும் ரொம்ப கிரேஸ் ஆகிடுச்சு என் பேர் பவதாரணி நான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் ஜாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் என் பாரதி விமன்ஸ் காலேஜ் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இங்கே விளையாடிட்டுருக்கேன் ஸ்டேட்ஸில் இங்கே நிறைய பேர் விளையாடுறோம் பாய்ஸ் டீ பாய்ஸ் டீமும் இருக்குது கேர்ள்ஸ் டீமும் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு மூணு வயசு பசங்கள்லேருந்து விளையாடுறாங்க எல்லோருமே நான் வந்து இங்கே எல்லோருமே நல்ல ஒரு பிளேயராக பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து கோச் வந்து தியாகண்ணா அப்புறம் திலீப் அண்ணா இங்கே வந்து மாஸ்டர் இருக்காங்க தங்கராஜ் மாஸ்டர் இருக்காங்க அப்புறம் மாபதிய மாஸ்டர் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க இவங்க வந்து நல்லா கோச் பண்ணுறாங்க இங்கே வரும்போது ஒரு மாதிரி ஷார்ட்ஸ் போட்டு விளையாடுறது பசங்க முன்னாடி விளையாடுறது அது அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா எல்லோருமே நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் விளையாடுவாங்க எங்கள் கூட அதே மாதிரி ஏதாவது தெரியலனா அவங்க சொல்லி தருவாங்க எதுவும் கிண்டெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே வரும் வரும்போது இந்த ஏரியாவும் அந்த மாதிரி அது யாருமே அந்த மாதிரி பார்க்கவே மாட்டாங்க தப்பாலாம் பார்க்க மாட்டாங்க நாங்கள் ஷார்ட்ஸ் போட்டு விளையாடுறது எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது இந்த இடத்துல மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நான் காலேஜ் டீம்லேயும் இருக்கேன் காலேஜ்லேயும் விளையாடிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஃபைனல் இயருக்காக விளையாடிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் நேஷ்னல்ஸ் வரைக்கும் விளையாடியிருக்கேன் ஸ்கூல் லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட்ஸ்லாம் விளையாடியிருக்கேன் இப்போ காலேஜ் லெவலில் வந்து இப்போ டிஸ் டிவிஷ் டிவிஷ்னலும் விளையாடியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல்ஸும் விளையாடியிருக்கேன் என்னோடய டீமில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் நல்லா விளையாடுவாங்க இங்கேயும் கேர்ள்ஸ் டீம் இருக்குது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்கூல் பசங்கள்லேருந்து காலேஜ் பசங்க வரைக்கும் எல்லோருமே இருக்காங்க பீமாக்கா இருக்கு பீமாவுக்கா வந்து என்னோடய சீனியர் அவங்க வந்து நேஷ்னல்ஸும் விளையாடியிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி வாங்கியிருக்காங்க எனக்கும் யூனிவர்சிட்டி வாங்கணும்னு ஆசை அதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்தியா ஆடணும்னு ரொம்ப ஆசை அதுக்கப்புறம் நான் செலக்ஷனுக்காக போனேன் நான் நாக்பூர் செலக்ஷன் வரைக்கும் போனேன் அதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்தியாவோட செலக்ஷன் கிடைக்கல ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்தியா விளையாடணும்ட்டு பெண் குழந்தைங்களால் நிறைய சாதிக்க முடியுன்றதுக்கு இதெல்லாம் உதாரணம் இப்போ இங்கே கூட இப்போ அண்டர் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு குழந்தை ஒரிசாவில் இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் ஆகிட்டு வந்துருக்காங்க ஒரு பீமா பாய்னு ஒரு குழந்தை வந்து யூனிவர்சிட்டியில் யூனிவர்சிட்டியெலாம் ஆடிடுறாங்க அப்புறம் வந்து சக்தி சரி ஒரு பொண்ணு வந்து ஹோம்லெஸ் வேர்ல்டுக்கு அப்படிலாம் ஃப்ரான்ஸில் போய் ஆகிட்டதுனால இல்லை பெண் குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் போது அது வந்து அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த சொல்கிற பாகுபாடு வந்து மறையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் சந்தோஷமாக ஒரு அந்த பெண் குழந்தைங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்பை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் இப்போ பெற்றோர்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை வழிநடத்த செல்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு போதுமான நேரம் பார்த்தா அது உழைக்கிறதுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்குவாங்க அப்படி இருக்கிற போது குழந்தைங்கள் எந்த அளவுக்கு அதிக கேர் எடுத்து பார்த்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி விளையாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இல்லை நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது அது அந்த ஒரு விஷயம் தான் முக்கியமானது என்னன்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து உழைக்கிறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லா நேரமும் போயிடுது ஏன்னா வந்து நீங்கள் என்ட்ட அதை தான் நான் அதை தான் நாங்கள் வந்து இந்த இதுவும் எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒ ஒத்துழைக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்க்குறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாலுன்னா அவங்கக்கிட்ட அவங்க சம்பாரிச்சு கொஞ்சம் இதில் ஒரு நான் ஒரு பால் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் கிறாங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கே புரியுது எங்களால் வர முடியல நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான் போக வர முடியல ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அன்ற அன்னிய பொழுத கழிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது அதனால் இது வந்து இப்போதைக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பங்கேற்பு வந்து கொஞ்சம் குறைவாகுது ஆனால் அவங்க வந்து ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒத்துழைக்கிறது தான் நான் அந்த குழந்தைகள் அனுப்புகிறாங்க இல்லைனா என்ன பண்ண நான் வேலைக்கு போக சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை நீ படிக்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் நம்ம ஒத்துழைப்பாக பார்க்குறோம் நாங்கள் அவங்கள வந்து அவங்களால் ஒன்றும் இப்போதைக்கு அவங்களால் ஒத்துழைப்பு நேரடியாக கொடுக்க முடியாது அவங்கள ஒத்துழைப்பு பண்ணுறது குழந்தைங்களை அனுப்புறது பெண் குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம் அவங்கள குழந்தை சீக்கிரம் கல்யாணம் பண
அப்புறம் அந்த அந்த டைமில் அந்த மேயர் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அதனால தான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு டர்ஃபு அது போட்டது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இது இது இப்போ வந்து பார்த்தோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட முப்பது இடத்துல இருக்குது சென்னையில் மட்டும் இதுதான் அதுக்கெல்லாம் மே மாடல் அந்த வகையில் நாங்கள் வந்து நன்றி தெரிவிச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்வீடன் போய் ஸ்வீடன் டீமை வெ ஸ்வீடன் டீமை வெற்றி பெற்றதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ்மெண்ட்டாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஏ ஒரு ஏஷியன் டீம் வந்து ஸ்வீடனில் இருக்கிற ஒரு டீமை வின் பண்ணுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாக பண்ணுறோம் அதில் வந்து அந்த டைமில் வந்து நந்தகுமார்ன்றவர் அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் போனோம் அவர் வந்து அதில் அந்த டீமில் இல்லைனார் அவர் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப யங்ஸ்டர் இப்போது அவர் வந்து டெல்லி டைனமஸ்க்கு வந்து ஆடுறாரு அது டெல்லி டைனமஸ்க்கு ஆடுறது எவ்வளோ எந்த வகையில் பெருமைனாக்கா ஐஎஸ்எல் ஆடின ரெண்டு பிளேயரில் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பிளேயரும் வேசற்படி சேர்ந்தவங்க தான் ஒன்று வந்து மிஸ்டர் கணேஷு அவர் சாயில் இருந்தார் இன்னொன்று நந்தகுமார் அவர் வந்து இங்கேருந்தே குழந்தையிலேருந்தே ஒரு ஆறு வயசுலேருந்தே இங்கே உருவானவர் இன்றைக்கி வந்து அவர் ஐஎஸ்எல்லில் விளையாடுறதுன்றது இந்த என்டையர் வேசற்படியே வந்து கௌரவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவரும் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு கூட வந்து ஒத்துழைக்கிறாரு அவருடைய வளர்ச்சி வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமையாக இருக்குது அது மாதிரி நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க வளர்ந்துன்னு இருக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த வித பின்புலமும் இல்லாமல் எந்த வித அடிப்படை வசதி கூட இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போயிருக்காங்கன்னா அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது நிச்சயமாக உங்களுடைய டீமுக்கு தான் அதெல்லாம் பெருமையாக சேரும் உங்களுடைய டீம் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் சார் டீம் பற்றி சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் இப்போ நிச்சயமாக தனியாக நீங்கள் ஒன் பண்ணல குழுவுடைய வந்து ஒரு 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 கூட்டு முயற்சி தான் இது இப்போ எங்களில் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் தங்கராஜி அவர் பிரசிடண்ட் சுரேஷ் அப்புறம் இசி மெம்பர்ஸு அப்புறம் அந்த மாநகராட்சியில் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லா போயிடுது இப்போ கூட வந்து இதை டர்ஃபை மேம்படுத்துக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸு அலாட் பண்ணிக்கிறாங்க அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது இன்னொன்று என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து நான் இன்கம் டேக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னுடைய அதிகாரிங்க என்னுடைய சக நண்பர்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னுடைய ஆஃபீஸ் நேரத்தை நான் போக நான் இதை வந்து நான் நல்லா இதுதான் என்னுடைய முழு நேரம் ஆஃபீஸ் நேரம் போக இதுதான் நான் கவனம் செலுத்துகிறேன் என்னுடைய அதிகாரெலாம் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க வந்து குழந்தைங்களாம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய அது ஒரு பலம் ப்ளஸ் நம்முடைய வாலண்டியர்ஸு பேரண்ட்ஸு இவங்கெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்தில் உங்களை மாதிரி மீடியாஸும் எங்களுடைய இதுவும் வந்து கவர் பண்ணுறதுனால ஒரு சில விரும்பி வந்து அவங்களே வந்து பாலு பூட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க ஆனால் நாங்கள் நினைக்கிறது என்னென்னா உச்சகட்ட வளர்ச்சி அடையணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போது அதுக்கு வந்து எங்களை ஒரு யாராவது முழுசாக அடாப்ட் பண்ணிக்கினாங்கனாக்கா நாங்கள் வெறும் கால்பந்துலேயும் குழந்தைங்களை மேம்படுத்தலையும் கவனம் செலுத்துவோம் மற்ற விஷயம்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க அது மாதிரி ஏதாவது நடந்ததுன்னா சிஎஸ்ஆரில் யாராவது யாராவது சப்போர்ட் பண்ணாங்கனாக்கா இது வந்து உச்சகட்ட வளர்ச்சி எங்களால் நிச்சயம் கொண்டு போக முடியும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இது வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட ஏற்கனவே சொன்னேன் இது எங்களோட உயிர் மூச்சு இந்த இங்கே வந்து ஒரு இந்த பகுதியில் மாற்றம் கொண்டு வந்தது எங்களோட நோக்கம் ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் கலக்கிறதுனால நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்படணும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸோ உங்களோட அமைப்பு அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னென்னலாம் டிராபேக்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா அதை சொல்கிற மாதிரி இப்போ வந்து ஃபுட்பால் வந்து மிக அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு ஐஎஸ்எல் வந்த பிறகு நீங்கள் வெளியில் இந்த சவுத் மெட்ராஸ் போனீங்கன்னாக்கா ஒரு பையனுக்கு ஃபீஸு ஃபைவ் தௌசண்ட் நீங்கள் அது இல்லாமல் இதை பண்ண முடியாது இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதை ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் அப்போ எங்களுக்கு வந்து நானாக்கா பால் நியூட்ரிஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து அப்டேட்டட் டெக்னாலஜி இப்போ டெக்னாலஜி வந்து ஜிபிஎஸ்ல இது பண்ணுறாங்க எனர்ஜியை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கேஜெட்ஸ் நிறைய வேணும் இப்போ அப்போ இதெல்லாம் இருந்தோம்னா தான் நம்மளால் இந்தியா லெவலுக்கு நம்ம டீம் வாங்கி இது ஒரு நர்சரி இது அப்போ இந்தியன் டீமுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்னாக்கா இங்கே ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு மாஸ்டர் ஃபுட்பால் 
அவங்கள ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா தான் இந்தியா டீமுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்போ இதுக்கு வந்து பெரிய தடையாக இருக்கிறது வந்து இந்த லேட்டஸ்ட் கேட்ஜெட்ஸு லேட்டஸ்ட்டு டெக்னிக்ஸு அப்போ அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து எங்கள் குழந்தைங்கள எங்கள் இளைஞரில் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் அனுப்பணும் கோச்சிங் ட்ரைனிங் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ட்ரைனிங் இருக்குது ஏஎஃப் ட்ரைனிங் இருக்குது இதெல்லாம் எங்களால் போக முடியல அது 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 பெரிய ட்ராபேக் எங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் இல்லாத்து மிகப்பெரிய ட்ரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னால் இங்கே இப்போ ரொம்ப நல்ல பெஸ்ட்டு பூட்டு போட்டால் தான் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் இங்கே கிடைக்கல இதெல்லாம் கிடச்சதுனாக்கா நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் எழுதிய கொடுக்குறேன் பெஸ்ட்டு பிளேயரை வந்து நாங்களால் உருவாக்க குழந்தைங்களையும் கல்யாணம் சின்ன வயசில் பண்ணக்கூடாதுன்றதுலையும் நாங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறோம் எங்கள் குழந்தைங்க அங்கங்கே இருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்ல இந்த பையனை படிக்கலனா இந்த பாப்பாவுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்க அப்படியெல்லாம் நம்பும்போது இதன் மூலமாக நாங்கள் நாங்கள் போய் பேசுகிறோம் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்கள் அமைப்பை சேர்ந்து ஆமாம் இப்போது அவங்களுக்கு வந்து இது தே ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் டெவலப்மெண்ட் அதுதான் எங்கள் இது வந்து இப்படி தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் இல்லைனா கூட இது நடக்கும் அப்படி தான் இதை நடத்துகிறோம் ஏன்னா எங்களால் இதை சேலரி கொடுத்தோ பெரிய அளவுலாம் நம்ம பண்ண முடியாது ஒரு சிலருக்கு ஒன்றா சப்போர்ட் பண்ணலாமே தவிர ஆனால் நான் எங்களுடைய சிஸ்டம் இப்படி தான் எல்லாருமே இருக்கிறத இதை இப்போது நந்தா இருக்கா நந்தா சொல்லிக் கொடுப்பார் அது தியாக சொல்லிக் கொடுப்பார் அவங்களாம் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் திலீபன் சொல்லிக் கொடுப்பான் ஃபிகோ சொல்லிக் கொடுப்பான் அப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் அந்த பீமா பாய் ஏதா கிளாஸ் எடுத்தால் இது மாதிரி இப்படி தான் எங்களுடைய சிஸ்டம் அதனால் இப்போது இது தான் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஏன்னு இதுதான் ப்ராப்ளம் அவங்க வந்து வே வேலையே இல்லை போயிருந்தாலும் குழந்தைகள கவனிக்க முடியல அப்போ அப்படி விட்டுட்டோம்னாக்கா குழந்தை ட்ராப் அவுட் ஆனால் மிகப்பெரிய ப்ர சமூக பிரச்சனையாக இருக்கும் அதை சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக தான் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த குழந்தைங்க எப்படியாவது இதில் ஆட வச்சிடும் இப்போது முந்நூறு மாணவர்கள் உங்ககிட்ட பயிற்சி பெற்றுட்டு இருக்காங்க முந்நூறு மாணவருமே வந்து விளையாட்டு துறையில் சாதிக்கணுன்றது அவ்வளோ எளிதல்ல நிச்சயமாக எல்லாரும் சாதிக்கணுன்றது தான் எல்லோட விருப்பமும் கூட ஆனால் இந்த விளையாட்டு துறையை தா தவிர்த்து வேறு எந்த துறையிலாம் வந்து அவங்க ஷைன் ஆகலாம் சார் நாங்கள் இங்கே வந்தால் கூட இங்கே முடித்தோடனே எஜுகேஷன் தான் நாங்கள் பசங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு இப்போ கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை பேசுகிறது சின்ன சின்ன இதை கற்றுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து எங்கிட்ட கேஆன்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அது வந்து டீச்சரே இல்லாமல் இன்ட்ராக்டிவாக கிளாஸு எடுக்கலாம் ஒரு வாலண்டியர்ஸன் தான் போதும் அதில் வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல தரமானதாக இருக்கும் அதை அதை வச்சு சொல்லி என்ன சொல்லிக் கொடுக்கும் சார் அவனுடைய பாட பாடத்தை எல்கேஜிலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்குது அதில் அதை ஒருத்தர் எங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சராக கொடுத்தாங்க நாங்கள் கேட்டது மாதிரி இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு கேட்டோம் அவங்க வந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போது அதன் மூலமாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சார் அவங்க இங்கே வந்தாங்கனாக்கா அவங்க கிட மாட்டாங்க மற்றவங்களோட போய் மிங்கிள் ஆகி அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஸ்பாயில் ஆகாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இவங்களை வந்து தனித்துவமாக தெரிவாங்க அவங்கள மொபிலைஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் வந்து என்னன்னாக்கா எஜுகேஷன் தான் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எஜுகேஷன் தான் அவங்க படிக்கிறோம் இங்கே இருந்தால் கிடைய மாட்டாங்க ஏன்னா இவனுக்கு அவன் எங்கள் நண்பரில் தேடி போகிறது இங்கே நண்பர் யாராலும் நண்பர் இருக்காங்க இவங்கையே சந்திச்சிடலாம் எல்லாரும் வந்து சாதிகள்னாலும் எல்லாருக்கும் வந்து இப்போது இன்னொரு இதுனாக்கா ஹெல்த்து கான்ஷியஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாகிடுச்சு நீங்கள் சுகரு பிபி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருந்த நேரத்தில் நீங்கள் இது ப்ராக்டிஸாக இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துக்கலாம் அந்த வகையிலையும் நாங்கள் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுனால பசங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணுறானுங்க எங்கேயோ போய் இருப்பது சந்தோஷமாக இருக்கிறானுங்க இது விளையாட்டாக ஒரு ஹவர் இதே மாதிரி மற்ற விளையாட்டு மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு ஹவரில் அவனுடைய எதுவும் முடிஞ்சிடும் நீ அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடலாம் ஒரு ஹெல்த்து நல்லா இருக்கும் நீ சந்தோஷமாக இருப்பா நல்லா தூங்கலாம் நல்லா சாப்பிடலாம் நல்லா படிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து இது இப்படி தான் நடக்கும்
அனுப்புறாங்க <laughs> 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 ஆனால் இங்கே இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக அதுக்கான நாங்கள் பெண் குழந்தைங்களோட பாதுகாப்பில் ரொம்ப கவனமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அது கொஞ்சம் முன்ன பெண்ணை தான் இருக்குது ஆனால் அவங்க விளையாடுறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுது நம்மளால் முடியும் பெண் குழந்தைங்களும் ஆண் குழந்தைங்களும் ஒன்றா தான் விளையாடுறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க நம்பிக்கையோடு விளையாடுறாங்க அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் போகுது அதை தனியாக யாரும் பார்க்குறது இல்லை அது நான் என்னுடைய சகோதரி தொழில்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே நீங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து தொழில் தான் சொல்லுவாங்க அதுவே அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஈர்ப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுது அதனால் மரியாதையாக நடத்துகிறாங்க பெண் குழந்தைங்கள மரியாதையாக நடத்தணுன்றதை நாங்கள் கல்டிவேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்முடைய தாய் நம்முடைய சகோதரி மாதிரி பெண் குழந்தைகள மரியாதை நடத்தணும் அவங்களுடைய சக்தியை வந்து சமூகத்துக்கு பயன்படுத்தணும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து இந்த சமூகத்துக்கு மிக மிக அவசியமானது அவங்களுடைய வளர்ச்சி இல்லாமல் இங்கே மெரிய மாற்றம் ஏற்படாது சாதாரண மக்களுடைய பிரச்சனையும் பெண்களுடைய பிரச்சனையும் ஒரே மாதிரியானதான் ரெண்டு பேரும் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் அப்போது அவங்களுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடு கொடுக்காமல் உங்களால் தனியாக மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியாதுன்றத நாங்கள் நம்புகிறோம் என் குழந்தைங்களும் சொல்கிறோம் நிச்சயமாக சார் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மாதிரி உங்களுடைய அமைப்புக்கு பண் பண்ணுறதுக்கு யாராவது முன் வரணும் இன்னும் நிறைய 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 இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸை எங்களுக்கு கொடுக்கணும் கலைஞர் டிவி செய்திகள் தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்